അസലാമു അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇളനീർ പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജലാറ്റിനും ചൈനാ ഗ്രാസും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കോൺഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അര ലിറ്റർ പാലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്തൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ടിൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്തൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിന് പകരമാണ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്തൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കാം എന്തെങ്കിലും തരികളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടും ഇനി ഈ പാലിലേക്ക് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ലിറ്റർ പാലിൻ്റെ അളവാണ് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പാലും രണ്ട് കപ്പ് ഇളനീർ ജ്യൂസുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ലിറ്റർ വരുന്നത് ഇനി ഈ പാലിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് കോൺഫ്ലോറിലിട്ട് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് മധുരമാണ് ഇനി മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഇളനീർ ജ്യൂസ് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഇളനീറിൻ്റെ വെള്ളവും ഇളനീറിൻ്റെ കാമ്പും കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ടാണ് രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് തരികളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ പാത്രം ഗ്യാസ് സ്റ്റോവിൽ വെച്ച് ഈ പാല് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഈ പാലൊന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ കട്ട കെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പുഡിങ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റുമാണുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇളനീർ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏത് പുഡിങ്ങും തന്നെ ഇതുപോലെ കോൺഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക